যে কথাগুলো বললাম এতে কি বোঝা গেল এই আমরা বুঝি না একটা কথা পেলে তাকে তিন রঙের কথা বানাই আর এই উল্টা বুঝাইয়ে ভ্রান্ত পথে চলে যাই যে কথা বললাম যে নেশা করে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না ঠিক সেরকম যখন কোনো সাধু গুরুর কাছে একটা ইয়াং ছেলে আসে তার তো শুদ্ধ পথ খুঁজতেই আসে কিন্তু দেখা গেল যে এখানে এসে দেখে যে গাঁজা খাচ্ছে তার গুরুও গাঁজা খাচ্ছে তখন সে কী শিখবে সে কী শিখবে সেও গাঁজা খাওয়া শিখবে আবার এখানে কিছু কিছু জায়গায় বলা হয় যে নারী সংগ্রহ করো আরে নারীর সঙ্গ করলে হবে না নারী যখন যতক্ষণ নারী থাকবে ততক্ষণ সঙ্গ চলবে না কারণ একটা মানুষের দুইটা দিক একটা নারীর মধ্যে একটা পুরুষ একটা নারী বাস করে আর একটা পুরুষের মধ্যে একটা নারী একটা পুরুষ বাস করে এখন সাইজি এক জায়গায় বললেন যে পরের দ্রব্য পরের নারী হরণ করো না পারে যেতে পারবে না এখন এটা তো সাইজি নিষেধ করে গেছেন তাহলে সেটা আমরা কেন বলে দেব এখন যখনই ভক্তকে বলা হবে যে নারী সঙ্গ করো সে কিভাবে করবে কার সঙ্গে করবে কোথায় করবে এটা কিন্তু বলা হয় না আর বলা যখন না হয় তখনই তারা ভ্রান্ত পথে চলে যায় আর ওই ভ্রান্ত পথে যেতে যেতে একটা সময় তারা ন্যাকেটের দিকে তাদের ধাপিত হতে হয় আর তখনই সমাজে তারা ধিক্কার পায় আর ওই যে বললাম যে একটা চোর তাহলে সারা গ্রামের লোকই চোর এই সব কিছু কিছু কারণে সমাজের বিভিন্নভাবে ক্ষতি হচ্ছে এই সামাজিক অবক্ষয় যেটা বলা হয় এই এইভাবেই আসছে এখন তরিকত থেকে যদি আসে তাহলে এটা তরিকতই তার জন্য দায়ী আসল তরিকত তো দায়ী নয় ওই তরিকতে যারা না বুঝে পিসাচ্ছে তার জন্য তার তাদের জন্য এটা হচ্ছে এই জন্য বলছে আগে বোঝো সাইজি বললো যে আগে বোঝো পরে মজো আর না বুঝে মজলে তো বিপদ হবে হবে না যদি না বুঝে মজো তাহলে তো বিপদ হবে নাকি তা সেই বিপদে পড়ে কারা যারা বোঝার আগেই গুরু সাজে আমি দেখেছি যে অনেককেই দেখেছি যে ইয়াং ছেলে আমার ওখানে একজন গেছে যে আমি অমুকের ভক্ত আমার একটা কাজের দরকার তো থাকো তুমি আমার বাড়ি থাকো কাজকাম আমি একটা দিয়ে দিই কারণ আমি মানুষকে সহযোগিতা করতে ভালোবাসি তো সেটা কর্ম দিয়ে আমার দিনের নবী বলেছে যে কর্ম করো কাজ করো হ্যাঁ নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহানত করো সবে তো সেই মেহানত আমরা করতে চাই না যে কারণেই আমরা কয়দিন পরেই দেখা যায় যে সাদা বসন পড়ছি পরে ফকির সাজছি কারণ ফকির সাজলে তো লাভ এখনকার যুগে ফকির সাজলে লাভ আগে কিন্তু ফকির সাজলে নিজের সব ত্যাগ করতে হয়েছে আসলে ফকির শব্দ শব্দটা এরকম যে তুমি সর্বস্ব ত্যাগী হও তুমি ওই সিরা ক্যাথা পরে ফকির হও এটা বলে নাই তোমার ভিতরটাকে ফকির বানাও তাই বিজয়বাবু একটা জায়গায় বললো চির কাঙাল করে দাও ধরায় আমি ওই নাম লইতে লইতে আমি ওই নাম লইতে লইতে নয়ন পথে যেন প্রেম বন্যায় ভেসে যাই চিরকাঙাল করে দে ধরাই তার মানে যে সে প্রভুর কাছে আল্লাহর কাছে বলছে যে আমাকে সব কিছু থেকে মুক্তি দাও আমাকে কাঙাল করে দাও কিন্তু এটা বলে নাই যে তুমি সিরা খেতা পরে ঘুরে বেড়াও আর ওই সিরা প্যান্ট পরে ঘুরো মাথায় ময়লা মাটি মাখাও পাগল সাজো এটা বলে পাগলের সংজ্ঞাটা বিশাল পাগলের সংজ্ঞাটা হচ্ছে মানুষ কখন পাগল হবে কিসের পাগল হবে পাগল তাকেই বলা যাবে যে আল্লাহকে খুঁজতে পাগল হয়ে যায় কারণ এটা আমি আগেও বলেছি যে এলমের শরিয়াত প্রথম তা শরিয়াতে সরা হওয়াটা মানে আল্লাহকে দর্শন করা আল্লাহ রূপ জানা এবং সেই রূপ জেনে সেই রূপকে দর্শন করার চেষ্টা করা আর যখন একবার কারো দর্শন হয় দর্শন দিয়ে যখন হারিয়ে যায় আর খুঁজে পাচ্ছে না তখন সে উন্মাদ হয় তাই আমি এক জায়গায় বলেছি প্রথম দর্শন হলো যে দিন কি পথের কাঙাল কাঙাল আমি ওরে আমায় কে বা কদালে আমার এই মনের শনে দেখা দিয়ে তুমি কোন গহনে লুকালে 
পথের কাঙাল কে বা কাদালে প্রথম যেদিন হলো দরশন আমার মধ্যে আমিত ভাব হইল গোপন ওরে আমি শুধু দেখলাম কেম আমি শুধু দেখলাম কেম দুটি ফুল এক মৃণালে তার মানে আল্লাহর আমি এক জায়গায় সেখানে তুমি আমি আমি তুমি হয়ে যায় আর সেই জিনিসটা আমি দেখেছিলাম একদিন আর সেই দেখার পরে হারিয়ে ফেলেছি আর সেই হারানোর রূপটাকে আবার খোঁজা শুরু হয় যখন খুঁজতে খুঁজতে মানুষ না পায় তখন তার উন্মাদনা বাড়ে কিসের জন্য বাড়ে আল্লাহর রূপের জন্য বাড়ে আল্লাহর দর্শনের জন্য বাড়ে আর তখন তার দিক বিদিক জ্ঞান থাকে না তখন সে পাগল রূপে ঘুরে বেড়ায় পাগল রূপে খুঁজে বেড়ায় তখন হয় মানুষ পাগল সে কিন্তু অর্থের পাগল নয় সে কিন্তু মানুষের পাগল নয় সে স্রষ্টার পাগল আবার ফকির শব্দটা হচ্ছে আলিফ ফে কাপ ইয়ারে এই চারটে শব্দ ফে কাপ ইয়ারে এই চারটে শব্দে ফকির শব্দটা উৎপত্তি তা এখন ফে কাপ ইয়ারে এই জায়গায় যদি ফকির কেউ হয় তাহলে তার আর লোভ লালসা থাকে না তার মধ্যে আর সড় রিপুর তাড়না থাকে না তার মধ্যে কাম থাকে না তার মধ্যে কামের প্রভাব থাকে না তার মধ্যে লোভ থাকে না তার মধ্যে ক্রোধ থাকে না সে হয়ে যায় সবার কাতারের একজন যে সবাইকে ভালোবাসতে চেষ্টা করে তা কারণ মানুষকে ভালো না বাসলে তো আল্লাহকে পাওয়া যাবে না তাই সাহায্য বললেন মানুষ ছাড়া খে পারে তুই মূল হারাবি মানুষ বুঝলেই সোনার মানুষ হবি তাই না এখন সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে সেই রূপের সঙ্গে নিজ রূপ মিশাতে হবে আর সেই রূপের তরিতে যদি তুমি চড়তে পারো সাইজি বলেছে রূপ কষ্টেরই নৌকা খানি নাই ডুবার ভয় পরে কে কে যাবি নবীর নৌকাতে যাই সেই রূপের কাষ্ঠ দিয়ে যে তরি তৈরি করা হয়েছে সেই তরিতে চড়লেই ও তোমার আর ডুবার কোনো ভয় নেই তুমি পার হয়ে চলে যাবে তুমি স্রষ্টার কাছে চলে যাবে বেসরার নিয়ে যারা তুফানে তে যাবে মরা পয়লা ধাক্কায় ওরে কি করবে তোর বদর গাজি থাকবে কোথায় ওই গাজি থাকবে কোথায় পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে যায় বেসরার নিয়ে যে তরি স্রষ্টাকে মানে না যে তরি নবীকে মানে না যে তরি ইসলামকে মানে না ওই ধরনের তরিতে যদি তুমি ওঠো তাহলে তো ডুবে মরতেই হবে নাকি তাই বলছে বেসরার নিয়ে যারা তুফানে যাবে মারা পয়লা ধাক্কায় কি করবে তোর বদর গাজি তখন তোমার পীরেও কিছু করতে পারবে না কি পারবে না মুর্শিদ শব্দ হচ্ছে যে আমার গুরু বা পীর আমরা তো অনেক সময় ভাষাগত গুলাই ফেলি আর মোর্শেদ শব্দ বাংলা হচ্ছে খোদা মোর্শেদটা আরবি ভাষা আর খোদাটা বাংলা মনে করেন এরকম যে গুরু হন সেই আল্লাহ তিনি রাসুল হ্যাঁ মানে তিনি আল্লাহ বা তিনি রাসুলের সময় পর্যায়ের কেউ তাকে সেজদা করা যায় বিভিন্ন ব্যাপার এখানে বলছে সেই তো রাসুল রাসুল শব্দ হচ্ছে আইনদাতা এখন যদি আমার মোর্শেদ কেউ হয়ে যায় 
আমার দয়াল যদি আমার মোর্শেদ রূপী হয়ে যায় তখন তার আইনই তো আমি চলবো নাকি তো আল্লাহর আইন কে দিল রাসুল তো মোহাম্মদ দিল আইন তার সেরে সালাদ হচ্ছে সেখানে তাই এখানে বলছে সাইজি যে যে মোর্শেদ সেই তো রাসুল এ কথার নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয় কারণ খোদ মোর্শেদ শব্দের অর্থই তো খোদা এ কথা লালন কয় নাই কোরআনে কয় তা কোরআনের সুরা ফাত্তিতে আছে অলিয়াম মুর্শিদা অলিয়াম মুর্শিদা হচ্ছে যে আল্লাহওয়ালা হয়ে গেল সে অলি হয়ে গেল সেই মোর্শেদ হল এখন আল্লাহওয়ালা মানে কি যে আমি আমার ভিতর আল্লাহ আসে যায় একুশ হাজার ছয়শত বার আসা যাওয়া করে চব্বিশ ঘন্টায় এর থেকে আমি যদি তাকে সাধন জোরে জ্ঞানের জোরে আমি তাকে আটকাতে পারি সে আমার ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আর যখন আমার মধ্যে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন ওই যে আল্লাহ আদম হয়ে যাবে কারণ আল্লাহ বলেছে আমি মানুষকে ভালোবাসি বিভিন্নভাবে ভালোবাসি বসো বুঝো বসো তো আমি মানুষকে তিনটা ভাগে ভাগ করে ভালোবাসি প্রথম ভাগ যে আমার নামে চলে এবং আমার নামকে বিশ্বাস করে আল্লাহ বিশ্বাস করে রাসুল বিশ্বাস করে আমি তাকে এক রকম করে ভালোবাসি আবার আমার নামের উপরে যে নিজের সম্পদ থেকে আমাকে দান করে এখন আমাকে দান করে মানে আমার বান্দাকে দান করে এবং অনাথকে দান করে আমি তাকে আর একটু বেশি ভালোবাসি তা এখানে হচ্ছে তিন ভাগ শেষ ভাগটা এমনই যে যে আমার নামে সকল কিছু ত্যাগ করে ফকির হয়ে গেল আমি তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তাই আল্লাহ বলেছে ফকির আমার ভেদ আমি ফকিরের ভেদ তখন এই ফকিরটা কি সেটা আগে বলেছি যে ফে কাপিয়া রে এই চার শব্দ দিয়ে হয় ফকির তো ফাঁকা হয়ে যাওয়া কাল্পকে ফাঁকা করা কারণ আগে তোমার ভিতরে অশুদ্ধ জিনিস সব বের করে দাও শুদ্ধ হয়ে যাওয়া হ্যাঁ ফে কারণ এইখানে এই চারটা শব্দে যদি তুমি প্রতিষ্ঠিত হতে পারো তবেই তুমি ফকির কিন্তু তুমি হাত পাইতে বেড়াইলে ফকির না এখনকার ফকির টকির দেখি বেশিরভাগই বাবারে আইসি রামুনি কি দিয়া তার মানে গাড়ি ভাড়া নাই আবার বাবারে সারা সপ্তাহে কি করে সলুম ভক্তের কাছে বলে কারণ ভক্ত কি করে যা আসে তাই গোসাই গাছে এক সপ্তাহের সাইল ডেল দিয়ে দেয় আসে না বহুত আছে এরকম আমারই একদিন বললো আমার এক ভক্ত বাড়ি বাবা বাজান আপনি মা আসলেন একটা দিন থেকে যান আমি বললাম মা তোমার বাড়ি থাকা যাবে না কারণ আমার আরও অনেক কাজ আছে কয় অন্য বাড়ির বিশ্বগতেই আসে আইসা সাত দিন আট দিন থাকে হ্যাঁ সাত আট দিন থেকে যাওয়ার সময় আবার বস্তাবের উপরে সব নিয়ে যায় কিন্তু আপনাদের তো কোনো দিন দশটা টায়ার গাড়ি ভাড়া আমরা দিয়ে আনলাম না নজরানাতেই ঠিক আছে এটা আমাদের ভালো লাগে দুই চার টাকা নজরানা ভক্তি দিলে দেয় কিন্তু গাড়ি ভাড়া একটা আলাদা হিসাব পয়সা নাই সাইল কেনার আলাদা হিসাব তো এইগুলো করলে তার ফকির হওয়া যাবে না আল্লাহর ফকির হওয়া যাবে যাবে না তো ওই জায়গায় যে পৌঁছাবে সেই হলো ফকির আর যে ওই হাত পাইতে বেড়াবে সে হলো কাঙাল ভিক্ষ তাই বলছে যে আমাকে যদি দয়াল বলে তাহলে আমি তো আর তার কাছে হাত পাততে পারি না কি বিশু পারি ধরো বিশু আমার দয়াল বলে ডাকতেছে এখন আমি যদি বিশুরা এসে কই কুষ্টি আইসি রে বিশু যাওয়ার টেটা তো নাই তাহলে বিশু হয়ে গেল দয়াল আমি হয়ে গেলাম কাঙাল তাই তো নাকি তো এখন আমি তো সেই কাঙাল হতে চাই না আর যারা আসলে ফকির হয় তারা ভক্তের কাঙাল হয় না ভক্তের দ্বারা হাত পাতে না মানুষের দ্বারা হাত পাতে না তারা তার যে প্রভু আছে যে দয়াল আছে তার কাছে কাঙাল সে তাকে বলতে থাকে যে তুমি না দিলে আমি চলবো কেমনে এখন সে কিভাবে দিবে মাধ্যম দিয়েই দেয় অসিলা তুল ফাজিলা একটা অসিলা ধরে দেয় কিন্তু দিল তো আমার দয়াল কারণ আমি তো তোমার কাছে চাই নাই আমি তো বিশুর কাছে চাই নাই আমি বাবু বাবুর কাছে চাই নাই আমি চাইছি আমার দয়ালের কাছে এখন দয়াল বাবুরে কুতাইল এ বাবু এ নাম সে এসে তার বাড়া দিয়ে দেয় এটা হল দয়াল কোথায় আর আমি যদি বাবুকে বলি যে বাবু আমার তো গাড়ি ভাড়া নাই তোমার ই দিতে আইসি সাক্ষাৎকার দিতে আইসি গাড়ি ভাড়াটা দাও তাহলে কিন্তু আমি কাঙাল এখানে আর আমার দয়ালগিরি থাকবে না